decide si vos sos buena persona o no. Cuando en un punto él, que es el presidente, sabe que adentro del club no hay buenas personas, por lo cual él no deja a su hijo solo o a su hija sola en el club. A ver, es una paradoja, ¿no? Bueno, y hemos tenido que presionado porque realmente eh, nuestro jefe de campaña, aquí la comisión directiva, la persona de la Derecha, pues, hacen todo mal. O sea, nosotros estamos acá creyendo día a día en el pensamiento de la gente porque ellos hacen todo mal. Pero hubo, pero hubo un 70% de infelices que creyeron en eso. Digo. Bueno, eh, primero habrá que ver, bueno, que ver los últimos. No, 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 lo que fue pasando con el poder de los años eh, que se fue instalando, que era una comisión directiva honesta, eh, una comisión directiva que había recuperado la sede, una comisión directiva que había hecho las grandes figuras, una comisión directiva... Eso lo, lo, lo vinieron instalando muy bien. Si vos miras el reportaje del de, ex presidente Alejandro Corso, ¿El ex-presidente? Eh, ex-presidente Alejandro Torres. ¿El ex-presidente? No, 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 no
Con esto pendiente, le digo. Está bueno, pero no tiene nada que ver. Bueno, está claro, no lo está mal. Tiene que hacer un nuevo llamado, convocando a todos los socios como corresponde y seguro que te van a tener una documentación. Un tema importantísimo para que quede claro por qué no subimos a la famosa asamblea, es que precisamente si uno impugna un determinado acto, no le, no le da entidad suficiente, está mal convocado, aduce defectos de forma, legales, o lo que fuera, si uno subiera, lo está avalando. Esa es por la razón técnica por la cual no subimos ni prestamos conformidad. Si yo digo, esta asamblea, a ver, si yo estoy en este momento diciendo a todos ustedes, esta asamblea es ilegal de hablar, pero me siento acá, hablo, participo y firmo un acta, reconocer directamente cuando presenté la impugnación, me dice que usted es un payaso, me está diciendo que esta asamblea no está convocada en tiempo, forma, debido, bla, 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 y usted avaló con su presencia, su accionar y su firma lo que se actuó. Sí. Por ende, usted cae. Hay pero hubo dos asambleístas de orden de tener la respuesta sí. que pusieron. ¿Eso puede perjudicar esto? No, no firmaron nada. No, no firmaron nada. Fueron al título de una especie de oyente, en una postura personal, que no queríamos dejar de escuchar, a ver qué cara iban a poner o con qué cara iban a encarar la asamblea. Aparte, se habló con todos, hablé con todos y, y cada uno puso. Y bueno, la mi panocita tengo que subir, y bueno, nosotros vamos en la decisión grupal, y fue respetada por la mayoría, o sea, por favor, querían saber lo que pasaba, o querían seguir el producto que planteamos antes, esa discusión de los últimos 10 años que está bien, que está mal, ¿no? que en realidad te bajo las manos vacías porque no sabes realmente cuál es la realidad que se genera. Que inclusive quedaron a estar el corralito con los socios comunes. Sí, sí, sí. Pero que está porque es un elemento de prueba que dice contra de que estaban informados. Y debe haber uno, debe haber uno por el que no es falso, pero moreno. No tenemos su voto, pero que no lo firma la verdad. Aparte, hay una, yo había enviado, yo hablé con un tanto documento, solicitando el ley, que bueno, que convoca la asamblea de forma informa. Aparte, había solicitado que que tomase el tiempo que necesitase para presentar un balance con, con memoria y con, y con un informe del, del auditor y él me responde al documento eh, diciéndome que iban a convocar y que se pongan una carrera. Forma parte del gasto presentado en el es la carta documento que se dio el derecho que le dice que se pongan una carrera. Bueno, ¿Cómo se llama el gasto? Sí, bueno, ¿Cómo se llama el gasto? O sea, sí, bien, claro, porque aparte estaba el tema, uno de los puntos del día de esa asamblea, que ya lo mencionó Luis, lo retiro rápidamente, era el tema de la modificación de, de un artículo de estatuto. Entonces, está expresado de forma genérica, y el punto de vista legal es el más válido. Claro, debe, cuando se, hace una, se propone una reforma estatutaria, que sea un tema que quedó pendiente, debe ser especificado para todos los socios que puedan estar interesados, para las asambleístas de ya en el caso de Atlanta, que son los que votan y los que tienen voz es otra de las reformas de base que propone Bolivia de Primera dentro de las cosas de las que hablaba Guillermo que tiene que ver con que cualquier socio pueda subir a una asamblea estando al día en su favor y participar, expresarse, eh, manifestar su punto de vista aunque después no vote pero sí que pueda tener este, participación en la discusión me parece gravísimo hay clubes donde directamente, por la, está bien, por la sola calidad de socio eh, los so es lo esos socios tienen derecho, estando al día, de ser rodeados como asambleístas. Al marco es el caso de sí, la de Con cinco años de antigüedad, socio, pasás a la asamblea y sos asambleísta automáticamente. No sos elegido de nada, la lista que se elige es una lista y la lista de las autoridades. Que eso, eso está dentro de la plataforma de la agrupación. La lista de las autoridades pasa a ser elegiría dos socios, la Comisión Revisora de Cuentas y elegiría dos socios. Eh, los miembros de comisión incentiva contemplado que la oposición participe tanto en la comisión revisora de cuentas como dentro de la comisión directiva de Atlanta eso en Atlanta hoy el estatuto no está no existe eh, tendríamos que empezar a ver eso que haría que la participación ¿sí? eh, la participación de, de la oposición esté contemplada dentro de la comisión directiva sería mucho más ancha que va a para Atlanta esto hoy hoy por hoy pero desde el oficialismo lo que nosotros lo que encontramos 
es que intenta modificar artículos del estatuto para beneficiarse su política de continuar en uso. A ver, en el poder, entonces realmente lo, eso no, no lo podemos permitir, no lo podemos avalar porque iría en contra de eh, toda la masa societaria de Atlanta y de. Sabemos que, que intentan modificar hasta la antigüedad de, de socios para votar. Nosotros tratamos de involucrar y proponemos involucrar y, y acortar el mandato a dos años. Ellos quieren, eh, de cierta manera, alargar su mandato, cambiar la antigüedad para votar de los socios y perpetuarse en el poder. Entonces, así Atlanta va a, estar, va a seguir estando los dirigentes desgastados, dirigentes que eh, ya deben tener, se separan otros meses, tienen problemas en la casa. Entonces, las mejores propuestas. Dentro de lo que dice Guille, eh, es buenísimo. Estamos dos años, damos todo, nos vamos a casa. ¿Tenemos conocimiento de algo? ¿Qué, qué, qué, ¿Me das una mano con esto? Sí, estoy. Este, que no sea el presidente de Atlanta eh, Greco 10 años más. No, pero aparte cumpla su mandato y que venga hoy. Hay un tema fundamental que hay que tener en cuenta cuando hablamos del Estatuto de Atlanta. El Estatuto de Atlanta tiene una un problema de constitución de ella. Porque estamos hablando del Estatuto de Atlanta responde a un club de 12.000 y 12.000 socios. Que lo tuvimos. Exacto, que lo tuvimos. 12.000 y 12.000 socios que tuvimos un pico y un pico un poco mayor. Pero precisamente en un club con que imaginemos River o Boca con este 180.000 socios en condiciones de votar de 95.000, 100.000 sin una asamblea soberana que pueda ordenar el tratamiento de los temas. Es un despelote. Ahora, la realidad hoy de Atlanta nos lleva lamentablemente, aunque no duela el corazón, a decir que vivimos en la historia como Félix Luna, somos un club que hoy es un club lamentablemente agotado en su masa societaria por carencia de infraestructura, por debilidades políticas, por un montón de cosas. Entonces, la cuestión cuando hablamos de reforma del estatuto es el ayornamiento del estatuto en pos de elaborar un proyecto de club determinado. Yo no me voy a olvidar nunca más que esta misma gente que ahora o están en el oficialismo, la mayoría, o están en la nueva agrupación, son las mismas personas que plantearon un estatuto con un tope de 3.000 socios para el Club Atlético Atlántico. ¿Un tope? Por supuesto, había un proyecto, había un proyecto que tenía un tope que aducían que atento a que las condiciones edilicias del club no permitían el desarrollo de actividades, Eso. estaba contemplado que Atlanta no eran 3.000 socios como máximo, seguramente se generaría en una posibilidad de crecimiento una lista de espera. Y, a ver, muchachos, vamos a hablar claro y conciso, la dirigencia actual. Como bien dijo Guillermo, le interesa una asociación de fomento con tradición histórica en el fútbol, nada más que eso. El interés de ellos es mantener una familia chiquitita, arriada como oveja, donde no haya demasiado lugar a reclamo. Aducen, aducen que ahora tienen que votar los pibes de 16 años. El otro día discutía con un dirigente. ¿Por qué no votan los pibes de 16 años? Simplemente porque una asociación civil como es un club se maneja el derecho a voto, ¿qué lo constituye mi derecho a votar? Estar al día con la cuota. Si hay un pibe de 16 años que paga 100 pesos y yo pago 180, que soy un socio mayor, se supone que los destinos del club deben estar regidos por los mayores, que en la tradición histórica de los clubes, en el grupo familiar, a vos en asocio viene tu hijo, tu hija, tu primo, este, el sobrinito, etc. y los incorpora a vos como una medida de una tradición familiar casi. Entonces estamos ahora que en virtud de determinados miedos electorales, esta gente también quiere imponer que pibes de 16 años, que quizás hicieron socios hace un año, voten también. No, entonces hay que, hay que ayornar un montón de cosas de este punto que tienen que ver con eso. Pero a ver, como lo mismo que planteamos en cuanto al crecimiento y al desarrollo edilicio del club. El club, como bien dice Guillermo, como dice Pablo, está todo por hacer. No puede hacerse un club que pretenda ser de nuevo una institución señera dentro del barrio, al menos, con movimientos espásticos. No puede ser que, ah, porque me regalaron baldosa, voy a hacer un playón. 
porque viene un payaso y dice que volvió el básquet a Atlanta, que tiene dos categorías de seis pibes, creo, vamos a dedicar este, el playoncito ese a Atlanta. Entonces te dice, volvió el básquet a Atlanta. A ver, ¿volvió a jugar en primera en el microestadio? Flaco, juegan un par de muchachos sometidos a las influencias del, del tiempo en el playoncito, en la canchita de básquet que le va atrás. Eso no es que vuelva a Que vuelva a Gilead Club es que vuelva un tipo que dice, a ver, yo soy un profesional del básquet y me interesa que la camiseta de Atlanta, que tiene una tradición histórica en el básquet argentino, vuelva a resurgir, que el proyecto de expansión es este, vengo con una traslación de socios de otro lado. Yo se lo propuse a Lalo, eh. Lalo me dijo, no tengo lugar. Y bueno, me dijo, no tengo lugar, pero Lalo bueno, le dije, esto es muy fácil. Ver, seguimos priorizando algo. Yo te traigo un mes, te traigo 30 tipos para empezar a jugar en verano. Si no tengo lugar, seguimos priorizando otra sobre el desarrollo de actividad.